കേരള പി എസ് സിയുടെ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകളായ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ടെൻത്ത് മെയിൻസ് പ്ലസ് ടു പ്രിലിംസ് ആൻഡ് മെയിൻസ് ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് ആൻഡ് മെയിൻസ് തുടങ്ങിയ പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റാണ് ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ എൻ സി ആർ ടി എ സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നത് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യങ്ങളെ ധൈര്യപൂർവ്വം നേരിടാൻ പറ്റും എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലേക്ക് വരാം നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്ട്ലി സ്പെൽഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ശരിയായ സ്പെല്ലിങ്ങിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഹിപ്പോപട്ടാമസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് ആ വാക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ ഏതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഉത്തരം വന്നിട്ടുണ്ടാകും ആ ഉത്തരം ഏതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതി വെക്കുക മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക ഞാനിവിടെ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കുക വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് കറക്റ്റ് ഈ സ്പെൽറ്റ് ഹിപ്പോ പട്ടാമസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്പോ പട്ടാമസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഏതായിരിക്കും ആ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അത് എച്ച് ഐ ഇ പി ഒ പി ഒ ടി എ എം യു എസ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പട്ടാമസ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം മൈക്ക് വാസ് ഡീപ്ലി ഡാഷ് ബൈ ദ ന്യൂസ് ഓഫ് ഹിസ് മദേഴ്സ് ഡെത്ത് മൈക്കിന്റെ അമ്മയുടെ മരണവാർത്ത കേട്ടവൻ വളരെയധികം ഇതായി ദുഃഖിച്ചു എന്നർത്ഥത്തില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഏതർത്ഥമാണ് ഏത് വാക്കാണ് വരേണ്ടത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണോ എഫക്റ്റഡ് ആണോ അതോ അഫക്റ്റഡ് ആണോ അതോ നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ഇൻഫെക്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അത് അസുഖമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് വരില്ല എഫക്റ്റ് നമുക്കറിയാം എഫക്റ്റ് അഫക്റ്റഡ് അല്ല എഫക്റ്റഡ് ആണോ അഫക്റ്റഡ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സംശയം എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിസൾട്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കും അതാണ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റിസൾട്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ അഫക്റ്റിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ബാധിക്കുക എന്ന അർത്ഥം ബാധിക്കുക ദുഃഖിപ്പിക്കുക വിഷമിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ ഒരു അർത്ഥം അഫക്റ്റിന് ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും വരിക അമ്മയുടെ മരണവാർത്തയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പം ദുഃഖിച്ചു എന്നർത്ഥമില്ല അപ്പം ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അഫക്റ്റഡ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് കറക്ട്ലി സ്പെൽഡ് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ശരിയായ സ്പെല്ലിങ്ങിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രസീഡ് ആണോ പ്രീമിയർ ആണോ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണോ പ്രിക്കാരിയസ് ആണോ ഏതായിരിക്കും പ്രസീഡ് ആണോ പ്രീമിയർ ആണോ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണോ പ്രിക്കാരിയസ് ആണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിനകത്ത് ശരിയായ സ്പെല്ലിങ്ങിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് പ്രീമിയർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായ സ്പെല്ലിങ്ങിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രസീഡിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ ഇവിടെ ഒരു സി മതി പ്രസീഡ് പ്രിപ്പറേഷന്റെ പ്രശ്നം എന്താ ഈ ഇക്ക് പകരം എന്താണ് ഇത് വരേണ്ടത് എ ആണ് പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രിക്കാരിയസിന്റെ കുഴപ്പം എന്താ ഈ ഐക്കും യുവിനും ഇടയ്ക്ക് എന്ത് വേണം ഓ വേണം ഓ പ്രിക്കാരിയസ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്ട്ലി സ്പെൽഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ശരിയായ സ്പെല്ലിങ്ങിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആണോ പ്രോസ്പറസ് ആണോ കോൺഫിഡൻസ് ആണോ അതോ റഫറൻസ് ആണോ ഏതായിരിക്കും ആ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സെപ്പറേറ്റിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണ് എസ് സി പി ഇ അല്ല എ ആണ് വേണ്ടത് സെപ്പറേറ്റ് കോൺഫിഡൻസിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ എ അല്ല ഇവിടെ വേണ്ടത് ഇ ആണ് വേണ്ടത് കോൺഫിഡൻസ് റഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എഫിന് ശേഷം ഒരു ഇയും കൂടെ വരണം ഇവിടെ ശരിയായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോസ്പറസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് ഇതാ
അഡ്ജേണ്ട് ആണോ അഡ്ജാണോ പ്രപ്പോസ്ഡ് ആണോ പോസ്റ്റ്പോൺഡ് ആണോ അതായിരിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ അഡ്ജേണ്ട് ആണോ അത് പോസ്റ്റ്പോൺഡ് എന്നാണോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ കൺഫ്യൂഷൻ പോസ്റ്റ്പോൺഡ് ആണ് പോസ്റ്റ്പോൺഡ് ശേഷം ടു ആണ് വേണ്ടത് പോസ്റ്റ്പോൺഡ് ടു എന്നൊരു പ്രപ്പോസിഷനാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ എന്താ അറ്റാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടതാണ് അഡ്ജേണ്ട് ആണ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ മീറ്റിംഗ് അഡ്ജേണ്ട് അറ്റ് സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ചൂസ് ദ വേർഡ് വിത്ത് എ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ശരിയായ സ്പെല്ലിങ്ങിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്ക് അതായത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഈ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണോ ഈ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണോ ഈ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണോ ഏതായിരിക്കും ആ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ റെസ്റ്റ് ഓ റെന്റ് റെസ്റ്റിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് നമുക്കറിയാം ആർ ഇ എസ് ടി റെന്റ് ആർ എ എൻ ടി അപ്പൊ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എ യു എഴുതി ചേർത്താൽ മതി റെസ്റ്റ് റെന്റ് എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എ യു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് കറക്റ്റ് ഈ സ്പെൽറ്റ് ഇതിലേതാണ് ശരിയായ സ്പെല്ലിംഗ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അക്കോമഡേഷന് ശരിയായ സ്പെല്ലിംഗ് ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം അക്കോമഡേഷൻ എന്തൊക്കെ വേണം രണ്ട് സിയും രണ്ട് എമ്മും രണ്ട് ഓയും അല്ല മൂന്ന് ഓയും വേണം അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ എ രണ്ട് സി രണ്ട് എം പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ ഒരു സി എ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു എം എ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഒ എ രണ്ട് എം രണ്ട് സി മൂന്ന് ഒ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അക്കോമഡേഷൻ ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽറ്റ് നെസസറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പങ്ക്ച്വൽ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്ട എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പങ്ക്ച്വേഷൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ശരിയായ സ്പെല്ലിംഗ് നമുക്കറിയാം നെസസറിയുടെ സ്പെല്ലിംഗ് എങ്ങനെയാ എൻ ഇ സി ഇ ഇവിടെ ഇ ആണ് വേണ്ടത് നെസസറി നെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒയ്ക്ക് പകരം എ ആണ് പങ്ക്ച്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എന്നും ടിക്കും ഇടയ്ക്ക് സി വേണം പങ്ക്ച്വേഷൻ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന പങ്ക്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശരിയായ സ്പെല്ലിംഗ് ഏതാണ് മെയിൻറ്റനൻസ് ആണോ അക്വിൻറ്റൻസ് ആണോ എക്സൂബറൻസ് ആണോ ഇറലവൻസ് ആണോ ഏതായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാം മെയിൻറ്റനൻസ് എന്ന് പറയാം മെയിൻസ് ടി ഇ അക്വിൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇക്ക് പകരം എ ആണ് വേണ്ടത് അതായത് ഇറലവൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ എക്ക് പകരം ഇ ആണ് ഇറലവൻസ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് എക്സുബറൻസ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ എക്സുബറൻസ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽറ്റ് ഇപ്പൊ ഫ്രറ്റേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ശരിയായ സ്പെല്ലിംഗ് ചെയ്തു ഈ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ആണോ ഈ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ആണോ ഈ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഏതായിരിക്കും ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ എഫ് ആർ എ ടി ഇ ആർ എൻ ഐ വൈ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ സാഹോദര്യം ഫ്രറ്റേണിറ്റി അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് കറക്റ്റ്ലി സ്പെറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിയായ സ്പെല്ലിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്ക് അറ്റൻഡന്റ് സൂപ്പറിന്റെ റെസ്പോണ്ടന്റ് കമാൻഡന്റ് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തു അത് ഏതായിരിക്കും നോക്കുക അറ്റൻഡന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇക്ക് പകരം എ ആണ് വേണ്ടത് ഈ കറസ്പോണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആറിന്റെ കൂടെ ഒരു ആറും കൂടെ വേണം രണ്ട് ആറ് കമാൻഡന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇക്ക് പകരം എ ആണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സൂപ്പർ ഇന്റൻറ്റ് ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽറ്റ് 
ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിയായ സ്പെല്ലിങ്ങിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വാക്ക് ഏത് ഡിക്ഷണറി ഇമാജിനറി സ്റ്റേഷണറി ഡിക്ഷണറി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റിനറി ഇറ്റിനറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇക്ക് പകരം എ ആണ് ഇമാജിനറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ ഇക്ക് പകരം എ ആണ് സ്റ്റേഷണറിക്ക് ഒരാറ് മതി രണ്ട് ആറ് ഏഴ് അപ്പം ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഡിക്ഷണറി അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് കറക്റ്റ് ഈ സ്പെറ്റ് സെവൻ ഇയർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണോ ഡി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ ഇതായിരിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് സെവൻ ഇയർ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എസ് ഒ യു വി ഇ എൻ ഐ ആർ സെവൻ ഇയർ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽഡ് അഡ്വർടൈസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഏതായിരിക്കും ആ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അഡ്വർടൈസ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽഡ് ഡിറ്റോറിയറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡിറ്റോറിയറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഇത് ഇതാണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ ഏതായിരിക്കും ആ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡിറ്റോറിയറേറ്റ് ഇ ഇ ടി ഇ ആർ ഡിറ്റർ പിന്നെ ഐ ഒ ആർ എ ടി ഈ വാക്കിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് പഠിക്കാനുള്ള മാർഗം നമ്മുടെ ഡിറ്റർ അതിനകത്ത് ഐ ഒ പിന്നെ റേറ്റ് ഡിറ്റോറിയറേറ്റ് അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ഫുൾ മാർക്ക് അതായത് പതിനഞ്ചിൽ പതിനഞ്ചും വാങ്ങിച്ചവർ തീർച്ചയായിട്ടും അവര് അവരുടെ പഠിത്തത്തിൽ നല്ല മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഈ വരുന്ന പരീക്ഷകളിൽ നല്ലതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് വൊക്കാബുലറി ഭാഗത്ത് വൊക്കാബുലറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചത് അതിൽ തന്നെ സ്പെല്ലിംഗ് കറക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും മാർക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പെല്ലിംഗ് കറക്ഷൻ പിന്നെ സെനനിംസ് അൻഡോണിംസ് അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാർക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകൾ അതുപോലെ ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലും വൊക്കാബുലറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഒപ്പം സ്പെല്ലിംഗ് കറക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും ചോദിച്ചത് ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പതിനഞ്ചിൽ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് മാനിച്ചവർ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ മുന്നിലാണ് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വരുന്ന പരീക്ഷകൾ ഇംഗ്ലീഷിന് ഫുൾ മാർക്കും പഠിക്കാൻ കഴിയും അല്ലാത്തവർ നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ലേണിംഗ് ആപ്പിലൂടെ ആ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് ആ കോഴ്സ് ചേരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നമ്മുടെ ലേണിംഗ് ആപ്പിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം